প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুলের পক্ষ থেকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বন্ধুরা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো যুক্ত বাংলা প্রস্তাব বিষয়টি আমরা নিয়েছি বিএ বিএসএস প্রোগ্রামের ইতিহাস তিন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বই থেকে এই বইয়েরই ইউনিট একের পার্ট ছয় তো আজকের আলোচনার সঞ্চালক হিসেবে আমি আছি চাঁদ সুলতানা কাউসার এবং আমাদের এই বিষয়ের উপর যিনি বিস্তারিত আলোচনা করবেন বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বন্ধুরা বাংলাদেশের অভ্যুদয় যে বইটির কথা আমি উল্লেখ করলাম তিনি এই বইয়েরই অন্যতম একজন লেখক তো আসুন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই স্যার আমি প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইব যুক্ত বাংলা প্রস্তাব কি যুক্ত বাংলা প্রস্তাব আপনি কিছুক্ষণ আগে যেটা বললেন যে উনিশশো সালে যখন ভারত বিভক্তি প্রায় কাছাকাছি সময় চলে এসছে আগস্টে যেটা হলো আর কি তার কয়েক মাস আগেই বাংলার চিফ মিনিস্টার হোসেন সৈয়দ সোরহার্দি দিল্লিতে এপ্রিলে যেটি তারিখ ছিল সতেরোই এপ্রিল তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন এবং অখণ্ড বাংলার একটি প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন পরের মাসেই এই প্রস্তাবটিকে লুফে নিয়েছিলেন বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শরৎ বসু এই প্রস্তাবে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে এটা করা হচ্ছে বাংলাকে বিভক্ত করা হবে বা এরকম আলোচনা গুঞ্জন এবং বাস্তবায়নের দিকে যাচ্ছিল সেটাকে থামিয়ে দেওয়া সেটাকে থামিয়ে দিয়ে বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাখা হবে তার মানে যেটা ভারত এবং পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেল আমরাও পাকিস্তানের ভেতর আমাদের একটা অংশ করে দেওয়া হলো সেটাকে প্রতিরোধ করা প্রতিরোধ করে বাংলাকে পরিপূর্ণভাবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা তার মানে হচ্ছে যুক্ত বাংলা প্রস্তাবটা হচ্ছে আমাদের দুই বাংলা পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা এই দুই বাংলাকে এক করে মানে অখণ্ড একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হ্যাঁ এটা একেবারে সহজ যেটা ধরেন বঙ্গভঙ্গের ফলে তো বিভক্ত হয়েছিল তারপরে আবার যেটা বাংলা এক ছিল দুই অংশ মিলে বাংলা সে বাংলাকে একেবারে অবিকল রেখে দেওয়া এবং বারবার হোসেন সৈয়দ সোহারদি বলেছেন এবং শরৎ বসু যে এই বাংলা ভারতের কোনো অংশ হবে না এটা হবে স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের সাথে কি রিলেশন হবে সেটা আমরা যখন স্বাধীন হয়ে যাব রাষ্ট্র হিসেবে ভারত হয়ে যাক আলাদা আরেকটা পাকিস্তান হয়ে যাক কিন্তু আমরা আলাদা থেকে আমরা সেটা নির্ধারণ করব যে অন্য দেশের সাথে যেটা রিলেশন কি হবে ভারতের সাথে আমাদের রিলেশন কি হবে কিন্তু বাংলা হবে বাংলা হবে স্বাধীন সার্বভৌম যেটা কি আমরা বলি যুক্ত বাংলা অথবা অখণ্ড বাংলা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয়ই স্যারের আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছেন যুক্ত বাংলা এখানে আমি আবারও উল্লেখ করছি যুক্ত বাংলা হচ্ছে আমাদের দুই বাংলা পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা বর্তমান কলকাতা স্যার এখন আমি আর একটা প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার পেছনে বা যুক্ত বাংলা কেন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়া হয় মানে এই প্রতিষ্ঠার কারণটা কি এটা একটু বলে নেওয়া ভালো যে আপনার এর আগেই আমি বলি যে এটা কিন্তু দুটি প্রধান দল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রস্তাব কিন্তু মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের বাংলার নেতা যারা ছিলেন তাদের এই প্রস্তাবটা বাংলার নেতা বলতে এখানে আবুল হাসিম ছিলেন এর সাথে যুক্ত যিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শরৎ বসু ছিলেন কংগ্রেসের বাংলার সভাপতি এটা কিন্তু পরের দিকেও আলোচনায় আসবে আমাদের এই কংগ্রেসের যে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এদের কি প্রতিক্রিয়া এটা কিন্তু তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হবে সেটাই আমরা জানি তো প্রধান যে কারণটা যদি আমরা বলি যে বাংলা একেবারে সহজেই যদি বলি মোটা দাগে সেটা হচ্ছে বাংলা বিভক্তিকে রোধ করাই ছিল এই যুক্ত বাংলার প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যে যে কোনো মূল্যে তাকে অখণ্ড রাখতে হবে আর যদি আমরা বলি এই বিভিন্ন বক্তৃতায় অথবা হোসেন সোয়া সোয়াদি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে এই স্বাধীন বাংলা যদি হয়ে যায় এটা রূপরেখা কেমন হবে কিভাবে এটা পরিচালিত হবে হ্যাঁ তো একটা দিক দেখলাম আর হিন্দু মুসলিম ঐক্য যেটি আমরা জানি যে উনিশশো সালে কিছুটা আমাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে যার পরিণতিতে উনিশশো সালে যখন বঙ্গবন্ধু রদ হয়ে গেল 
তখন আবারো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততার অনুভূত হয়েছিল কিন্তু সেটা থেকে আমরা জানি যে বেঙ্গল প্যাক 1923 সালে যেটা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন করলেন সেই বাংলা কে ফজল হক ছিলেন তো এটার পর আবার আমরা দেখি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর আবার আবার সেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততার যেটা সাময়িকভাবে হয়েছিল সেটা আবার ওক্কো হয়েছিল তিক্ততার সৃষ্টি হলো 1937 সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো প্রাদেশিক নির্বাচন সেখানেও কিন্তু আমরা দেখি যে আপনার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নির্বাচনের ফলাফলের পর আবার সংকট একটা যার ফলে পরিণতিতে লাহুর প্রস্তাব তো যেটা বলা হয়ে থাকে যে যে 1937 এর যে এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলিম এবং হিন্দুদের মধ্যে যদি ঐক্য সাধন করতে হয় তাহলে বাংলাকে এক রাখতে হবে আর এর সাথে বাবার বলা হয়েছে ঐতিহাসিক কারণ যে আমরা আবহ মানকাল থেকে স্বাধীন সার্বভৌম ছিলাম সেই পাল যুগ থেকে 500 বছর তারপরে আবার সুলতানী আমলে আরো 200 বছর কিন্তু মুগল আমল এবং ব্রিটিশ আমলে আমাদের এই অখণ্ডতার মধ্যে কিছুটা হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল আর আরেকটা কারণ হিসেবে বলা হয় যে এই মুসলিম এবং অমুসলিম নেতৃবৃন্দ এই দুই দলেরই কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের দুই দলের যারা অবাঙালি এবং বাঙালি নেতৃবৃন্দ ছিল তাদের দ্বন্দ্ব একটা কারণ ছিল তারা তো এটাকে বিরোধিতা করেছিলেন স্যার অবাঙালি যারা ছিলেন তারা তো অবশ্যই বিরোধিতা করেছিলেন তো এই আমরা যদি সংক্ষেপে বলি তাহলে এই কারণগুলো ছিল মূল কথা হচ্ছে যে অবিভক্ত রাখাই এটার যুক্ত বাংলা প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্যার এই প্রস্তাবটাকে তো আবার বসু সওয়াদি প্রস্তাবও বলা হয় এটা বসু সওয়াদি প্রস্তাব বলা হয় এই কারণে যে দুইজনের নামে নাম অক্ষর দিয়ে হোসেন সৈয়দ সওয়াদি আর শরদ বসু বসু নিয়ে এটা বসু সওয়াদি প্রস্তাব হিসেবে চিহ্নিত এবং আপনি আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী এই ভাইদের বলছি যে আপনারা হয়তো শরদ বসুকে কম চিনে থাকেন কিন্তু তার ভাইকে বেশি চেনা যায় নেতাদি সুভাষ বসুকে আমরা বেশি চিনি তার কারণ তার নামে অনেক কিছু আছে ভারত বসে আছে বিশেষ করে ভাতা বড় ভাই ছিলেন তিনি তো এই বসু সওয়াদি এজন্য বলা হয়ে থাকে আর কি তাদের নামের অক্ষরগুলোকে নিয়ে আর কি কিন্তু এর সাথে কিন্তু আরো অনেকে কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন না হয়তো কিন্তু প্রাদেশিক নেতাদের অনেকে হাশেম আবুল হাশেমের কথা বা কিরণ শঙ্কর রায় এরা যুক্ত ছিলেন কংগ্রেসের নেতা হিসেবে স্যার এই প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি ছিল এটা তো প্রতিবাদ্য বিষয়ে যদি আমরা বলি তাহলে একটা দুই অনেকগুলো এর শর্ত ছিল চুক্তির একটা চুক্তি তো অনেকগুলো শর্ত থাকে তো মূল যে চুক্তিটি শর্ত হচ্ছে যে বাংলা হবে অখণ্ড এটা হচ্ছে প্রথম একেবারে চুক্তির ধারা ছিল এর আবার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল অখণ্ডতার একটা রাষ্ট্র যদি অখণ্ড থাকে ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে যাবে তারপরে ভারতের সাথে সম্পর্ক কি হবে সেটা বলা হয়েছিল আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এই যখন সংবিধান রচিত হবে সাংবিধানিকভাবে যে আসনগুলো থাকবে পার্লামেন্টের সেখানে বলা হয়েছিল যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে অর্ধেক অর্ধেক হবে সেটা কি 50 50 50 50 জনসংখ্যার ভিত্তিতে না মানে মুসলমানরা 50 50 পার্সেন্ট আসন হবে এবং চাকরির ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে পুলিশ সেনাবাহিনী অন্যান্য জায়গায় চাকরির ক্ষেত্রে অর্ধেক অর্ধেক করা হবে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে কারণে অবাঙালি নেতৃবৃন্দ দুই দলেরই বিরোধিতা ছিল বলা হয়েছিল যে এই সমস্ত পদে বাঙালিদের শুধু নিয়োগ দেওয়া যাবে যেটা কিন্তু অবাঙালিদের প্রধান গাত্র দাহের কারণ ছিল আর কি আর অনেকগুলি ধারা ছিল মোটামুটি ছোট করে যদি বলি আমরা সহজ বোঝার জন্য এবং শিক্ষার্থী বন্ধুদের কাছে সহজ করে বলার জন্য এটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বলা যেতে পারে মানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বাংলা হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আর ভোটা যে ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আসন সংখ্যা সেটা হিন্দুরা 50% আর আরেকটা বিষয় আপনাকে বলি এর মধ্যে যে এর আগে যে সমস্ত নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল সেখানে কিন্তু যে বলা হয়েছিল যে ধর্মের ভিত্তিতে আসন থাকবে হ্যাঁ তাতে কিন্তু আমাদের জন্য একটু সমস্যা ছিল আমাদের জন্য মানে এই বঙ্গের জন্য আর মুসলমানদের জন্য সংকট ছিল কিন্তু এবার কিন্তু এই চুক্তি ধারাতে মুসলমানরাই বেশি এই সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল স্যার এই প্রস্তাবের প্রতি মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল আমরা তো বললামই আপনাকে কিছুক্ষণ আগে যে এটার প্রতিক্রিয়াটাকে আমরা দুভাবে দেখতে পারি একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতা যারা অবাঙালি দুই পক্ষেরই দুই পক্ষের মানে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে তখন অবাঙালিরা মোহাম্মদ আলী জিন্না থেকে শুরু করে আগা খানি যারা ছিলেন তারা আমাদের এখানে একটা অংশ যারা বলা হয় যে এই অবাঙালিদের প্রতিভূ হিসাবে কাজ করেছে যাদের সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যেমন খাজা নাজিমুদ্দিন এখানে 
নুরুল আমিন তারপরে মাওলানা আকরাম খান এরা এদের প্রতিক্রিয়া ছিল প্রথম দিকে অনেকটা তারা একটু সমর্থনও দেন নাই আবার এটা বিপক্ষেও থাকেন নাই কিন্তু একটা পর্যায়ে যখন তারা তো পরিচালিত হতেন কেন্দ্রীয় নেতাদের দ্বারা যারা অবাঙালি তারা কিন্তু অবশেষে তারা এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন কংগ্রেসের ঠিক একই অবস্থা যেমন বঙ্গীয় কংগ্রেসে আমরা বললাম কিরণ শঙ্কর এর কথা বললাম শরৎ বসু নেতৃত্বে যারা ছিলেন যারা বাংলার স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন কেন্দ্রীয় নেতাদের বিপরীত অবস্থান নিয়ে তারা কিন্তু এটার যুক্ত বাংলার কিন্তু সমর্থন দিয়েছিলেন এবং এদের সংখ্যা যে একেবারে কম ছিল তা না কিন্তু কিন্তু শুরুতে যাদের আমরা মুসলিম লীগে যেরকম বাঙালি অনেক নেতাও এটা বিরোধিতা করেছিলেন পরের দিকে কিন্তু এই শরৎ বসুর ক্ষেত্রে সেটা বা কিরণ সঙ্গের সাথে অনেক বাঙালি কিন্তু এদের পক্ষেই ছিলেন স্যার মুসলিম লীগ বা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া তো আমরা জানলাম এখানে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়াটা কেমন ছিল তারা কি এটাকে মেনে মেনে নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের যদি আমরা বলি তো এই আমরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়াটাকে প্রথম আমরা দেখতে পারি এরকমভাবে যে বাংলার ইয়ার যিনি বলা হয়ে থাকে গভর্নর ছিলেন ফ্রেডরিক বারুজ তিনি শুরুতে কিন্তু এটার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন প্রস্তাবটি যখন দেওয়া হয়েছিল তিনি এটা একটা ভাবনা চিন্তার মধ্যে রেখেছিলেন কিন্তু ভাইস রয় মাউন্ট ব্যাটেন তার সম্পর্কে যতটুকু আমরা জানি যে তিনি একটা শুরুতে তিনি এটা মনে হয়েছিল যে হয়তো উনি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করেছেন কিন্তু যখন আপনি বিশেষ করে দেখবেন যে ছেচল্লিশে দাঙ্গা সাতচল্লিশে যেটা কন্টিনিউ করতে শুরু করলো তারপরে থেকে তার মত পাল্টে যেতে থাকলো এবং এটা তো ঠিক যে কংগ্রেসের প্রভাবই তার উপর বেশি ছিল মুসলিম লীগের চেয়ে যেহেতু সংখ্যা দিকের দিক থেকে কংগ্রেস বড় দল তারপরে জনসংখ্যার দিকে হিন্দু সম্প্রদায় বেশি সব বিবেচনায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাউন্ট ব্যাটেনকে রাজি করানো যায় না এবং বলা হয়ে থাকে যে জুন মাসে তার সাথে সর্বশেষ যে বৈঠক সুসেন সৈয়দ সোহার্দি সেখানেও তিনি আশাবাদী ছিলেন সোহার্দি যে এটা হয়ে যাচ্ছে হয়তো কিন্তু এই যতই দিন ঘনাত্ম থাকে বিশেষ করে আগস্টের শুরুর থেকে মাউন্ট ব্যাটেন একেবারেই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন আর ওই যে এই আর মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের আমরা তো যদি মোহাম্মদ আলী জিন্নার কথা বলি আমরা অথবা কংগ্রেসের যদি আপনি বলেন কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা যারা আছেন জওয়াহরলাল নেহরু তারপরে আমরা মহাত্মা গান্ধী এই সময় আমরা যতগুলো দলিলপত্র পাই উনি হঠাৎ করে একটু মৌন ভূমিকায় পালন করে গেলেন সাইন হয়ে গেলেন কিন্তু জওয়াহরলাল নেহরু সরাসরি এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আর এদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্না মোহাম্মদ আলী জিন্নার ক্ষেত্রেও বলা যায় প্রথম দিকে দুই একটা আলোচনায় মনে হয়েছিল যে তিনি হয়তো এটার প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু আপনি জানেন যে দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে যেটা দেশ বিভক্তি এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের সাথে এটা সম্পূর্ণ বৈপরীত্য কন্ট্রাডিকশানে যাচ্ছে এটা এই দ্বিজাতি তত্ত্বের সাথে এই অবিভক্ত বাংলা কারণ এখানে হচ্ছে দুই বাংলা হিন্দু মুসলমান আছে তাহলে এখানে পাকিস্তান তো ভাগ হয়ে যাচ্ছে এটা তো কোনোদিনই তিনি মেনে নেবেন না বা নেনো নাই সেটা ঠিক আছে স্যার আমরা একটা জিনিস যে ব্যাপারটা আমরা লক্ষ্য করি তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায় আমি জানি না আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই শব্দটার সাথে পরিচিত কিনা এই তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায় এই প্রস্তাবকে কেন সমর্থন করে এবং আপনি যদি তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায় কারা একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন আমাদের এখানে যেমন এখন আর এই বিষয়টা তেমন জানা নেই কিন্তু ব্রিটিশ আমলে আমরা জানি যে তফসিলি সম্প্রদায় আলাদা আসন ছিল যারা নিম্নবর্গের হিন্দু আর কি তারা এটা সঠিক সংখ্যা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম পাওয়া যায় সঠিক সংখ্যা যদি আমরা নাও জানি যেমন যোগেশ চন্দ্র মন্ডল যাদা যে তফসিলি সম্প্রদায় যিনি শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন তিনি দাবি করতেন সব সময় বা কোনো কোনো সময় তিনি বলেছেন যে তারা হচ্ছে ভারতের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে আটষট্টি পার্সেন্ট হচ্ছে তফসিলি মানে নির্মবর্গের তফসিলি সম্প্রদায় কিন্তু উনিশশো পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গেও কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল আর এই সময়ও এই যখন অখণ্ড বাংলার কথা প্রস্তাব আসলো তখন কিন্তু তারা এটার পক্ষ খেয়ে দিয়েছিলেন তার কারণ তারা যেটা বুঝেছিলেন যে উচ্চ বর্ণের যে নেতৃবৃন্দ হিন্দুদের তারা তাদের স্বার্থ দেখবে না বরঞ্চ যদি এই এখানে যুক্ত বঙ্গের মধ্যে থাকতে পারেন তাদের স্বার্থ এখানেই বেশি ই হবে রক্ষিত হবে যে কারণে তারা যুক্ত বর্ণের পক্ষে ছিলেন যেটা নিয়েও কিন্তু আবার এই কংগ্রেসের সাথে তাদের একটা সংঘাত ছিল তারা কিন্তু অনেকেই কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন 
স্যার এত প্রচেষ্টা এত সমর্থন যদিও কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের শীর্ষস্থান নেতারা এটাকে সাপোর্ট করেন তারপরে দেখা গিয়েছে যে হোসেন সুই সহদি তিনি তার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন তারপরে উনি আগস্ট পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন হ্যাঁ তারপরে কেন এই মানে এই চেষ্টাটা ব্যর্থ হলো চেষ্টাটা ব্যর্থ হওয়ার বিভিন্ন কারণ আমরা জানি শুরুতেই যদি আমরা বলি যে একটা সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা আমরা বলতে চাই এই ধরনের একটি প্রস্তাব কিন্তু রাতারাতি হয়েছিল বলা যায় আপনি আমরা বললাম সাতাইশে এপ্রিল তারপরে হচ্ছে চোদ্দোই আগস্ট বা পনেরোই আগস্ট যদি বলি সময় কতদিন এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত চার মাসের মধ্যে এটা খুব বেশি দূর আগাতে পারে না এটা একটা সাংগঠনিক দুর্বলতা বলা হয়েছে যে ভারত বিভক্তি নিয়ে ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিকভাবেও অনেক আগে থেকে উদ্যোগ নিচ্ছিল আর উনিও চিফ মিনিস্টার ছিলেন সোহার দিয়ে অনেকদিন তো বলা হয় যে সাংগঠনিকভাবে যেভাবে এটা উপস্থাপিত হওয়া উচিত ছিল সেটা তিনি সময়ও পান নাই বা সেভাবে উনি এগোতে পারেন নাই আর প্রশাসনিক দিক থেকে বলা হয়ে থাকে যে উনিশশো সালে যে প্রাদেশিক নির্বাচন হলো তারপর সাতচল্লিশ পর্যন্ত এই বাংলা অঞ্চলে যত মন্ত্রিপরিষদ কয়েকটা মন্ত্রিপরিষদ ছিল সেখানে কিন্তু যদি আমরা দেখি শেরে বাংলার মন্ত্রিসভা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা তারপরে শেষ সর্বশেষ মন্ত্রিসভা তো হোসেন সৈয়দ সাদি এখানে মুসলিম অধ্যুষিত ছিল এই মন্ত্রিসভাগুলো তো যে কারণে একটা প্রশাসনিক সংকট যেটা এতদিন হিন্দু সম্প্রদায় অনেকে বড় বড় পদে ছিলেন এখন তার নেই একটা প্রশাসনিক সংকট দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে একটা আস্থাহীনতাও দেখা দিয়েছিল সে কারণে একটা দুদুল্যমানতা ছিল ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কলকাতা তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেলে যদি এই তাহলে কি হবে আবার কলকাতা তাদের সাথে থাকলে কি হবে এরকম একটা হ্যাঁ আর হিন্দু মহাসভা কিন্তু যে পরিমাণ তৎপরতা দেখিয়েছিল বা তাদের সমর্থক পত্রিকাগুলো যেভাবে সমর্থন ব্যক্ত করতে পেরেছিল এই অবিভক্ত বাংলার বিপক্ষে সেই ধরনের কিন্তু কোনো পত্রিকা কিন্তু সে অর্থে এগিয়ে আসে নাই যুক্ত বাংলার পক্ষে আর আজাদ পত্রিকা তখন বের হতো আপনারা জানেন আজাদ কিন্তু আক্রমণ খারাপ পত্রিকা ছিল যেটি বাঙালিদের সবচেয়ে বেশি বাঙালিরা যেটি পাঠ করতো পাঠক ছিল সেটার তো যে কারণে যে গণমাধ্যম যেটা বলি আমরা গণমাধ্যমে একটা তখন একটা বিরাট ভূমিকা ছিল গণমাধ্যমও কিন্তু অবিভক্ত বাংলার পক্ষে ছিল না বেশিরভাগ পত্রিকা যেগুলি লিডিং পত্রিকা ছিল এটার বিপক্ষে আর ওই যে মহাসভা হিন্দু মহাসভার কথা বললাম বা কংগ্রেসের সমর্থক যারা তারা যে পরিমাণ সাংগঠনিকভাবে এর বিপক্ষে ছিল সেই পরিমাণ পক্ষের লোকের সংখ্যা কিন্তু মাঠে ময়দানে অনেক কম ছিল তো বলতে পারি যে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে এটাকে বোঝানোর জন্য যে সময় দরকার সাংগঠনিক তৎপরতা দরকার সেটা এখানে ছিল না আর জনসংখ্যার বিভাজনও কিন্তু এখানে পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা মিলে আমরা যদি অবিভক্ত বাংলা বলি এখানে জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক বিভাজনে একটা হেরফের ছিল যার ফলে এখানে যেমন আমাদের এই অঞ্চলে হিন্দু সংখ্যা কম ওদিকে মুসলমানের সংখ্যা কম তো জনসংখ্যার যেই ভিত্তিতে তো বলা হয় নাই যদিও অবিভক্ত বাংলা বলা হলো ফিফটি ফিফটি হবে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা যেটা উপলব্ধি করেছিলেন অনেকেই যে এর ফলে তাদের সমৃদ্ধ অঞ্চলে এটা না তো সব সুযোগ সুবিধা যদি অবিভক্ত হয় ওদিকে চলে যাবে হ্যাঁ আমরা অনেকটা চেয়েছিলাম ওইখানকার সুবিধাগুলো নেওয়ার জন্য মানে আমরা এই বঙ্গের যারা এরকম একটাই আর বলা হয় যেটা বললাম বিলম্বিত সিদ্ধান্ত আর একটু হলো কেন্দ্রীয় নেতাদের কিছু যদি এরকম বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে যারা দেন দরবার করছিলেন আলোচনা করছিলেন সেটা তো সোহার দিয়ে তো মাউন্ট ব্রিটেনের সাথে কথা বলছিলেন না কথা বলছিলেন হচ্ছে এই মহদ আলী জিন্না কথা বলছিলেন নেহরু সাহেব তো সব মিলিয়ে যেটা হয়েছে যে এটা আমরা বেশি দূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পাইনি আমরা বলতে যারা অখণ্ড বাংলার পক্ষে যদি বলি আমরা এই অঞ্চলের মানুষ মূলত কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরোধিতার কারণে এটা একটা কারণ ছিল আর তারপরও ওই আমাদের এই অঞ্চলে স্ট্রং ছিল না এই কারণে আপনাকে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আমাদের যে মুসলিম লীগের বড় একটা প্রভাবশালী অংশ খাজা নাজিম উদ্দিন নুরুল আমিন মালন আকরম খাঁ এরা তো বিরোধিতা করেছিলেন এদের কাছে মিডিয়াও যেমন ছিল এদের বিরাট কর্মী বাহিনীও ছিল হুসেন সৈয়দ সুরাদি তখনও কলকাতায় অবস্থান করছিলেন উনি তো অনেক পরে এদিকে আসলেন তো সব মিলিয়ে স্বাধীনতার পরে যেভাবে আমাদের এখানে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই বঙ্গের নেতৃত্বের সংখ্যাটাও কম ছিল আমরা বলতে পারি অনেকে যেটা বলতে চান যে এই অদূরদর্শিতার একটা অভাব মনে হবে যে যখন একেবারে মোটামুটি ফাইনালি হয়ে গেছে এপ্রিল মেতে যে বিভক্ত হতে যাচ্ছে সময়ের ব্যাপার শুধু কিন্তু ভারত যে বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্র হবে এটা নিশ্চিত তো সেখানে বলা হচ্ছে যে এত দেরি এবং বলা হয় যে সুসিন সৈয়দ সৈয়দের এটা একটা দূরদর্শিতার অভাব ছিল আবেগ যতটুকু ছিল 
তার সাথে ই ছিল এবং কেউ কেউ বলতে চাচ্ছেন তার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা বলতে চাচ্ছেন তিনি চিফ मिनिस्टर যাতে আবার থেকে যান তিনি ওই জায়গাটা এরকমও যারা তার বিরোধী মত পোষণ করেন তারা বলতে চাচ্ছেন তো সব মিলে যেটা হলো যে আমরা যদি সংক্ষেপে বলি সেটা হলো একই সাথে কম সময় পাওয়া গেছে অদদশীরা কথাটা আমরা বলতে পারি আর সাংগঠনিক ভিতটা অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং ব্রিটিশ गवर्नमेंटের সাথে দেন দরবারে ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা সীমাবদ্ধতা ছিল আমার মনে হয়েছে এই ব্যাপারটা তো আমার ধারণা যে আমাদের যে বইটি স্বাধীন বাংলাদেশের অবদানের ইতিহাস সেখানে আরো অনেক বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জানতে পারবেন আরো এই বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিত সেখানে আপনারা আশা করি দেখবেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি এই আলোচনা থেকে আপনারা অনেক কিছু জানলেন তারপর আমি সারের আলোচনা ধরে সংক্ষেপে যে বিষয়টুকু বলতে চাই সেটি হচ্ছে সার মূলত এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন 1947 সালে যখন ভারত বিভক্তি প্রায় নিশ্চিত ওই মুহূর্তে অবিভক্ত বাংলার যিনি চিফ मिनिस्टर হোসেন সুয়ে সরদি তিনি এই দুই বাংলাকে এক করে দুই বাংলা করে একটি রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেন কিন্তু তিনি তার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও 1947 এর 13ই আগস্ট পর্যন্ত তিনি তার চেষ্টা চালিয়ে যান কিন্তু তার পক্ষে সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখি 1947 সালের 14ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং 15ই আগস্ট ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয় আর এর ভিত্তিতেই যুক্ত বাংলা প্রস্তাবটি ব্যর্থ ব্যর্থ হয়ে যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি এই আলোচনা থেকে আপনারা অনেক কিছু জেনেছেন তারপরও যদি আপনাদের আরো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে আপনারা আমাদের বাওবির যেই নিজস্ব গ্রন্থটি আছে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইতিহাসের দিন এই বইটির সাহায্য নিতে পারেন এছাড়া আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার ঠিকানা হলো বরাবর ডিন সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর 1705 স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীতে নতুন কোন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ